அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் மெக்தமிலா சேனல் நான் உங்கள் மகாராஜா இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கி பல பேரோட வாழ்க்கையில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து நமக்கு உண்டாயிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரெயின்னா வந்து நம்ம ஸ்கூலில் வந்து படிச்சிருப்போம் ஸ்ட்ரெஸ்னா இதான் டெஃபினிஷன் ஸ்ட்ரெயின்னா வந்து இதான் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது வந்து நம்ம லைஃபுக்கும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகும் அப்ளை ஆகிட்டு தான் வந்து இருக்குது இது வந்து சில பேருக்கு தெரியும் சில பேருக்கு வந்து தெரியாது அந்த ஒரு சில பேருக்காக தான் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அதுக்கும் நம்ம லைஃபுக்கு என்ன சம்பந்தம் வரும் என்னடா அவன் காலர் மொய்க்குன்னு சொல்லிட்டு கையில் வச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்கானேன்னு சில பேர் நினைக்கலாம் என்னதான் வந்து பேர் காலர் மொய்க்காக இருந்தாலும் கையில் வச்சுட்டு பேசுறது தான் ரொம்பவே வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தை விடுங்க இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வரலாம் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலுமே வந்து அது செய்கிற செயல்களை விளைவு வந்து இருக்குது அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மை நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்தாலுமே கூட அதுக்கான விளைவுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்குது அதே மாதிரி தாங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது அதுக்கான விளைவுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து கான்செப்டே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஏற்படக்கூடிய அழுத்தம் அல்லது ஒரு விசைன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அந்த ஏரியாங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு இடமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் அந்த ஃபோர்ஸுங்கிறது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விசையாக இருக்கலாம் இல்லை வைக்கிற ஒரு வெயிட்டாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதை வந்து ஒரு இடத்துல அல்லது ஒரு பொருள் மேலே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற விகிதம் தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதுக்கான யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அது ஏரியாவோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதால மீட்டர் அதே மாதிரி ஃபோர்ஸோட அளவு வந்து அந்த யூனிட் வந்து நியூட்டன் அப்படிங்கிற நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து உயிரற்ற பொருட்களில் வந்து ஆக்ட் ஆகுறதுனால வந்து யூனிட் அது இதுவே வந்து உயிருற்ற உயிருள்ள பொருட்கள்லையுமே வந்து ஆக்ட் ஆகுது அது வந்து இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து தண்ணி தான் அது வாட்டர் கேனில் வச்சா அதோட ஷேப் வேற அதுவே ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சோம்னா ஷேப் வேற அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ஒன்று தான் அது ஆக்ட் ஆகிற இடம் மட்டும்தான் வேற அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூனிட்ஸ் வேற நமக்கு வந்து அது எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறது தெரிஞ்சாவே போதும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாலும் என்னடா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது மைண்ட்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒன்று தான் ஏன்னா அது வந்து ஒரு இடத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அழுத்தம் அதே மாதிரி இது மனதில் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தம் மன அழுத்தம் ஸோ நமக்கு வந்து நடக்கிற இடம் தான் வந்து வேறு மற்றபடி அந்த கான்செப்ட் வந்து ஒன்று தான் ஸோ ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது அதோட விளைவுன்னு சொன்னல எப்படி அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா வந்து சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் லேண்ட் அதாவது இப்போ இருக்கிற அளவை விட எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆச்சு அதை வந்து ஏற்கனவே இருந்த அளவால் வகுக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு அளவு தான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் இதுக்கு வந்து யூனிட்டே வந்து கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து மனதில் ஏற்படும் அழுத்தத்தினால வந்து நிறைய விளைவுகளை வந்து சந்திக்கிறோம் அது வந்து மன ரீதியாகவும் இருக்கும் உடல் ரீதியாகவும் இருக்கும் நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் வந்து பாதிக்கப்படலாம் அல்லது நம்மளோட செய்கிற செயல்களில் வந்து மாறுபாடுகள் வந்து ஏற்படலாம் அதனால் பல விளைவுகள் வந்து ஏற்படலாம் அது நம்ம ஏற்கனவே இருந்த ஒரு பிஹேவியர் அல்லது ஒரு உடல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அதில் வந்து நல்ல மாற்றங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் இப்போ உயிர் உள்ள பொருளுக்கு ஓகே உயிர் அற்ற பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் கூட இப்போ ஒரு வந்து ஒரு பைப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அந்த பைப் தான் வந்து உங்களுக்கு ஏரியா அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு வெயிட்டை தூக்கி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பைப் வந்து பெண்ட் ஆகுது அதில் உடஞ்சி போகுது அப்படின்னா அது ஏற்கனவே இருந்த அளவை விட அது வந்து மாறிடுச்சு ஏற்கனவே வந்து நல்ல ஒரு பைப்பாக அழகாக இருந்தது இப்போ வந்து அது பெண்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடவே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாதிப்புகள் இல்லை அதுவே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஓவர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயினாக மாறக்குள்ள தான் வந்து நமக்கு பல விளைவுகள்லாம் வந்து ஏற்படுது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை போக்கணும்னா ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னா வந்து கவலையாக இருக்குன்னா வந்து குடிக்க போயிடுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க குடிக்கிறதுனால ஒரு சில தீய விளைவுகள் ஏற்படும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு சில நல்ல விளைவுகள் ஏற்படும் அதனால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வ
தவறான முடிவுகளை வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது நமக்கு இல்லாமே போயிடும் ஓகேவா ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட விளைவு தானே ஸ்ட்ரெயினு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் எங்கேயுமே வந்து ஸ்ட்ரெயின் வராது ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தா தானே அதோட டைமென்ஷன் மாறும் ஒரு கம்பி இருக்குது நீங்கள் பிடிச்சி வளைச்சா தான் அது வந்து வளையும் இல்லைனா வந்து வளையாது இல்லை பிடிக்காத வரைக்கும் கம்பி அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கையில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைச்சிக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின்க்கான தொடர்பு அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வளோ இது வந்து எல்லா பொருட்கள் செஞ்சாலுமே இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்கிறது உண்மை தான் இந்த பொருள் இவ்வளோ தான் தாங்கும் இதுக்கு மேலே வச்சா இது பெண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க முன்னாடியே கணக்கு பண்ணல அப்படின்னா அந்த பொருளை செஞ்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அதை ஒரு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பெண்ட் ஆகிடும் அப்போ வந்து நமக்கும் வந்து ஃபால்ட் ஏற்படும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறத ஒழுங்காக அவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணல ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது அந்த பொருளுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குதுக்கு மேலே தாங்காதுங்கிறத அவங்க ஃபஸ்ட்டே சூஸ் பண்ணல செக் பண்ணல அப்படின்னா அதோட விளைவாக அது வந்து பெண்ட் ஆகி நமக்கும் வந்து பல விளைவுகளை வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எப்போவுமே முதல்ல ஏற்படுற ஒரு நிகழ்வு அல்லது முதல்ல செய்கிற ஒரு செயல் அதனால் ஏற்படுற விளைவு தான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே வந்து இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸை நம்ம லைஃபோட வந்து கம்பேர் பண்ணி படிங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம லைஃபோட நல்லாவே ஒத்து போகக்கூடியவை ஏன்னா மனிதர்களை வச்சு தான் ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து செய்ய ஆரம்பித்தாங்க மனிதனால் செய்யக்கூடியது அதுவே மனிதனோட அதிகமாக செய்யணும் தொடர்ச்சியாக செய்யணும்னு பார்க்கும்போது தான் வந்து நமக்கு இயந்திரங்கள் வந்துச்சு அது ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கால்குலேஷனுங்கிறது ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒன்று இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்த இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லைங்க இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடவை தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அது எல்லாமே நம்ம லைஃபுக்கும் அப்படியே பொருந்தக்கூடியவை தான் நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து வர ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லேயுமே வந்து இந்த ஒவ்வொரு கான்செப்டாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட இணைந்திருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறத அப்படிங்க வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோஸ் வந்து பண்ணி போடுறோம் மேலும் அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மகாராஜா இது உங்கள் மெக்தமிலா சேனல் நன்றி வணக்கம்